வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு தமிழ் மேக்கிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் இருந்து சீக்வன்சிங் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் நம்மகிட்ட என் ஜாப்ஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு மிஷின் தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எந்த மாதிரி சீக்வன்சிங் ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் ஃப்ளோ டைம் கம்மியாக இருக்கும் எந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து டோட்டலாக லேட்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் மேக்கிஸ் சேனல் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கேட் ஐஎஸ்டிஆர் ஃபோ பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு சீக்வன்சிங் பற்றி டீட்டெயில் பார்க்கலாம் சீக்வன்சிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பேராமீட்டர் இதோட அசோசியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜாப் ஃப்ளோ டைம் ஒரு ஜாப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஃபினிஷ் ஆகிறதுக்கான டைம் தான் வந்து ஜாப் ஃப்ளோ டைம் சொல்லி சொல்லுவோம் மேக்ஸ் ஸ்பேன் டைம் அப்படின்னு சொல்லியோம்னா இப்போ நம்மகிட்ட வந்து என் ஜாப்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஜாப்ல இருந்து கடைசி ஜாப் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது இருக்கக்கூடிய டைம் தான் மேக்ஸ் பேன் டைம் சொல்லுவோம் இதில் வந்து ப்ராப்ளத்தில் பார்க்கும்போது கிளியராக நம்மளுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இந்த சிஸ்டத்தை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் டோட்டல் ஃப்ளோ டைம் கால்குலேட் பண்ணும் டோட்டல் ஃப்ளோ டைம்ங்கிறது எத்தனை ஜாப்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஜாபுக்குமான ஃப்ளோ டைம் எல்லாமே சம் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு ஜாப் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஜாப்புமே வந்து ஸ்டார்ட் டைம் இருக்கும் என் டைம் இருக்கும் அதே மாதிரி நாலு ஜாப்பும் கால்குலேட் பண்ணி சம் பண்ணோம்னா அதான் வந்து டோட்டல் ஃப்ளோ டைம்ஸ் அதுல இருந்து மேக்ஸ் பேன் டைம் டிவைட் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் டேடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் டியூ டேட் கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் டேடிஸ் சொல்றோம் இப்ப எத்தனை ஜாப்ஸ் வந்து டிலே ஆயிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து ஆவரேஜ் டேடினஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்ப இன் கேஸ் வந்து கம்ப்ளீஷன் டைமும் டியூ டேட்டும் சேம் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அங்க வந்து டேடினஸ் தீரோங்க எந்த ஒரு டிலேயுமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து சீக்வன்சிங் ரூல் ஃபார் என் ஜாப்ஸ் அண்ட் ஒன் மிஷின் நம்ம ஒரே மிஷின் தான் இருக்கு பட் என் ஜாப்ஸ் இருக்கு அப்ப எந்த மாதிரி சீக்வன்சிங் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலும் பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் ஸோ ஒவ்வொரு ஜாப்ஸுமே வந்து ப்ராசஸிங் டைம் இருக்கும் அதுல எது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் இருக்கோ அந்த ஆர்டர்ல வந்து அரேஞ்ச் பண்றது நெக்ஸ்ட் வந்து இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட் இப்போ டியூ டேட் கொடுத்துருப்பாங்களே அதுல இயர்லியஸ்ட் டியூ டியூ டேட் எது கம்மியா இருக்கோ அந்த ஆர்டர்ல வந்து அரேஞ்ச் பண்றது அடுத்தது வந்து லாங்கஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் எந்த ஜாப்புக்கு வந்து ப்ராசஸிங் டைம் வந்து அதிகமா இருக்கோ அந்த ஜாப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அசைன் பண்ணோம்னா அதான் வந்து லாங்கஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் எந்த ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் ஆகுதோ அந்த ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒரு செகண்ட் அதான் ஃபர்ஸ்ட் கம் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் லாஸ்டா இருக்கிற ஜாப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆ முடிக்கிறது இது வந்து லாஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்சிங் பண்ணுவாங்க இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்துட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஃப்ளோ டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எல்லா ப்ராசஸிங்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் நான் வச்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து எர்லியஸ்ட் டியூ டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்டினஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கும் எஸ்பிடி கம்பேர் பண்ணும்போது டேர்டினஸ்ங்கிறது டியூ டேட்க்கு அப்புறம் அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுனா அதான் வந்து டேர்டினஸ் சொல்லுவோம் அது கம்பேர் பண்ணும்போது எஸ்பிடியும் இடிடியும் கம்பேர் பண்ணோம்னா இடிடி வந்து பெட்டராக இருக்கும் இதான் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதை நான் வச்சுக்கலாம் இது நான் வைக்கிறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒரே ஒரு ப்ராப்ளத்தில் பார்க்கலாம் கேட் ப்ராப்ளத்தை எடுத்து நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக இந்த எல்லா கான்செப்ட்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் மூலிமா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து கிளியராக புரிஞ்சிடும் இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கேட் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபோர் ஜாப்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர் ஜாப்ஸ்க்கான ப்ராசஸிங் டைம் டியூ டேட் எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட்டை ஃபாலோ பண்ணால் எத்தனை ஜாப் வந்து டிலே ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இங்க வந்து தேர்டினஸ் கேக்ல எத்தனை ஜாப் வந்து டிலே ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஜாப்மே டிலே ஆகலாம் இல்லை ஒரு ஜாப் டிலே ஆகலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணும் அதே மாதிரி யூசிங் ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் தேர்டினஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னா டோட்டலா வந்து டோட்டல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் வந்து டிலே ஆகுது ஃபோர்த் ஜாப் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் டிலே ஆகுனா ரெண்டும் சேர்த்து டோட்டலா வந்து அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசிங் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் கிடைக்கக்கூடிய டேர்டினஸ் தான் கேட்குறோம் டோட்டல் டேர்டினஸ் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் போன ஆன்சருமே வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்ம என்ன ஆன்சர் சொல்லி கரெக்டாக பார்
max span time வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்று டோட்டல் டார்டினஸ் வந்து ஃபா ஃபோர் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் வந்து டிலே ஆனது டூ ஸோ இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னா எஸ்பிடிக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதோடைய ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் வந்து எந்த ஜாப்க்கு இருக்கு த்ரீ ஜாப் நம்பர் த்ரீ வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் இருக்கு என்ன இருக்குது டூ இருக்கு அதுக்கடுத்து ஷார்ட்டஸ்டிங் ப்ராசஸிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜாப் நம்பர் ஒன் ஸோ இதை டியூ டேட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கான டியூ டேட் வந்து நைன்டீன் இதுக்கானது சிக்ஸ் அடுத்தது ஜா அடுத்த வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசிங் டைம் இது செவன் ஜாப் நம்பர் டூ டியூ டேட் வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கானது நைன் அடுத்தது வந்து ப்ராசஸிங் டைம் எயிட்டு ஸோ இதோடைய டியூ டேட் செவன்டீன் ஜீரோ டூ டூல ஸ்டார்ட் ஆகி டூ பிளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் 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 பிளஸ் செவன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் பிளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ மேக்ஸ் பேன் டைம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அதே மாதிரி ஏர்லி நெஸ் இது கால்குலேட் பண்ணலாமா மைனஸ்ல வந்துச்சுன்னா இங்கே போட்டுக்கலாம் லேட்ல வந்துச்சுன்னா இங்கே போட்டுக்கலாம் பிளஸ் ஸோ ஏர் இது வந்து இந்த ஜாப் வந்து ஏர்லியராக இருக்கா ஆமாம் ஏர்லியராக இருக்கு எவ்வளோ டேஸ்ல ஏர்லியராக இருக்கு செவன்டீன் டேஸ் வந்து ஏர்லியராக முடிஞ்சிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி இதுக்கு இதுக்கும் பார்த்தோம்னா ஜீரோ இதில் இதுலேயும் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டின் மைனஸ் நைன் வந்து ஃபோர் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதுவும் ஃபோர் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஜாப் வந்து லேட் ஆகிருக்கு டோட்டல் தேர்டினஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எயிட்டு மேக்ஸ் பேன் டைம் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஆவரேஜ் ஃப்ளோ டைம் எடுத்துட்டோம்னா இதெல்லாமே சம் பண்ணணும் ஃப்ளோ டைம்ஸ் எல்லாமே டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ டிவைட் பை ஃபோர் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணால் நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜ் ஃப்ளோ டைம் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இங்கே டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏர்லீஸ்ட் டியூ டேட் பார்க்கலாம் ஸோ டியூ டேட் வந்து ஏர்லியராக இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் நைன் செவன்டீன் நைன்டீன் ஸோ ஜாப் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ ப்ராசஸிங் டைம் பார்த்தோம்னா ஃபோர் செவன் எயிட் டூ ஸோ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபோரில் முடியும் ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு செகண்ட் ஜாப் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் லெவன் லெவனில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி லெவன் ப்ளஸ் எயிட் நைன்டீன் நைன்டீனில் ஸ்டார்ட் ஆகி நைன்டீன் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ லேட்னஸ் வந்து மை ஏர்லினஸ் வந்து மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ் ஃபார்ம்லாம் வந்து சிஐ மைனஸ் டிஐ ஸோ கம்ப்ளீஷன் டேட் மைனஸ் டியூ டேட் ஸோ இதுக்கு பார்த்தோம்னா ஏர்லினஸ்ஸாக இது வந்து லேட்னஸ்ஸாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து இது ஏர்லியராக முடிஞ்சிச்சு இங்கே பார்த்தோம்னா டூ டேஸ் வந்து லேட் ஆகுது இங்கே வந்து டூ டேஸ் லேட் ஆகுது இங்கே பார்த்தோம்னாலும் டூ டேஸ் டிலே ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் வந்து டிலே ஆகிறது வந்து பார்த்தோம்னா த்ரீ ஜாப்ஸ் வந்து டிலே ஆகுது டோட்டல் தேர்டினஸ் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் மேக்ஸ் பேன் டைம் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஆவரேஜ் ஃப்ளோ டைம் ஸோ ஆவரேஜ் ஃப்ளோ டைம் என்ன பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபோர் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் நைன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸு ஃபோர் ஜாப்ஸு ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அடுத்தது லாஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் பார்க்கலாம் ரிவர்ஸாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ப்ராசஸிங் டைம் எயிட் டூ செவன் ஃபோர் டியூ டேட்டு செவன்டீன் நைன்டீன் ஸோ இதுக்கான ஸ்டார்ட் டைம் பார்த்தோம்னா ஸோ ஸ்டார்ட் டைம் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட் எயிட்டு ஸோ எயிட்டில் வந்து இந்த செகண்ட் ஜாப் ஸ்டார்ட் ஆகும் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென்னு ஸோ டென்னில் வந்து செகண்ட் ஜாப் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதோடைய அவுட் டைம் வந்து செவன்டீன் ஸ்டார்ட் டைம் இந்த ஃபோர்த் ஜாப்க்கு வந்து செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏர்லினஸ் மைனஸ் தேர்டினஸ் வந்து ப்ளஸ்டில் போட்டுக்கலாம் ஸோ எயிட் மைனஸ் செவன்டீன் நைன் டேஸ் வந்து முன்னாடியே இந்த ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் டேஸ்க்கு முன்னாடியே செகண்ட் ஜாப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது தேர்ட் ஜாப் வந்து டூ டூ டேஸ் வந்து லேட் ஆகுது ஃபோர்த் ஜாப் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் லேட் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டல் செவன்டீனு நம்பர் ஆஃப் ஜாப் வந்து டிலே ஆகுது டூ ஜாபு மேக்ஸ் பேன் டைம் டுவெண்ட்டி ஒன்று ஆவரேஜ் ஃப்ளோ டைம் பார்த்தோம்னா எயிட் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் செவன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் போகலாம் ஏர்லியஸ்ட் டியூ டேட்டுக்கு போகும்போது எவ்வளோ ஜாப்ஸ் வந்து டிலே ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏர்லியஸ்ட் டியூ டேட் நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எத்தனை ஜாப் டோட்டலாக டிலே ஆகுது மூணு ஜாப் டிலே ஆகுது டூ ஃபோர் த்ரீ இந்த மூணு ஜாப்புமே டிலே ஆகுது அப்போ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் சி தான் அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது டோட்டல் தேர்டினஸ் அவ்வளோ சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைமோட டோட்டல் தேர்டினஸ் அவ்வளோ வருது எயிட் வருது ஸ